¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos aquí? Real Corazón de Melón en la universidad. Estamos justo donde lo dejamos después de haber encontrado a Brilla en la entrada de la clase esta, que es mmm, optativa y que estábamos pensando si íbamos o no íbamos. Así que vamos a continuar. No te preocupes, no me molesta hablar del tema. Si así fuera, no me habría hablado delante de todo. Ah, vale, sí, lo último que hicimos fue eso, que mmm, le dijimos, ay, es que no esperaba encontrarte por aquí, bla, bla, <risa> ¿vale? Y dijo, bueno, me da igual hablar del tema, que no pasa nada, ¿vale? Aunque no era mi intención que fuera tan violento. Si quieres que hablemos juntas algún, juntas un día, lo sé, gracias. Pues no sé si ir a clase, creo que sería mejor si aprovechar el tiempo para estudiar. Tú verás. Chani ha dado la mirada del libro. Y estás otra vez metido de presión. Lo de ayer tuvo efecto en mí, no quiero que vuelva a pasarme. Y me estoy dando cuenta de lo vaga que he sido desde el principio del año. No eres la única que se le ha olvidado un examen rea y que se ha agobiado y ha estudiado a última hora. Ya entiendo, ayer se te dio mal un examen y estás empezando a agobiarte. Exacto. No seas tan dura contigo misma y piensa de otra forma. ¿No sería mejor que vinieras a una clase optativa que te permite conseguir puntos adicionales? Sí, pero los puntos adicionales que puedo ganar no son nada comparados con el resto de asignaturas importantes de mi carrera. Mmm, entiendo. Pero eso no cambia el kit de la cuestión. Tienes que dejar de ser tan dura contigo misma y tener más confianza en ti. Sí. ¿Qué hago? Voy a clase, o sea, voy a clase. Si Prilla te está diciendo que vayas a clase, que tienes que ir, que está bien, porque son puntos, vas a clase. Y se acabó. Voy a clase. Tenéis razón, ya tendré tiempo de recuperar el tiempo perdido. Será mejor que aproveche la clase y ya estudiaré esta tarde o el fin de... ¡Venga, vamos! Me he agarrado del brazo y me he llevado al aula. ¿Eh? 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 Vale, no, que la encontramos en el aula esta y estaba en la pequeña. Ya hemos, en, ya hemos encontrado sitio en el centro del aula y me he sentado entre Chani y Prilla. Esta, esta aula es distinta, ¿no? Espera un segundo. ¿Me puedo quedar la imagen? No puedo quedarme la imagen. Quiero quedarme la imagen. Hay menos gente que de costumbre, parece ser que la gente prefiere tener tiempo libre en lugar de ganar puntos adicionales. La verdad es que los entiendo. ¿Quién es este señor? ¿Quién es ese? Buena pregunta, mira la cara de Prilla. Es tan guapa, es tan guapa. Habíamos susurrado, pero no fuimos las únicas en reaccionar así. Hemos observado al hombre que está sentado detrás del escritorio y que observaba el aula mientras esperaba que nos quedáramos en silencio. Se ha levantado, era muy elegante. Aquí cogiéndose de aquí en plan de... <risa> Buenas tardes, damas y caballeros. Mis Paltry ha sufrido un imprevisto y voy a sustituirla durante la clase de desarrollo personal. Creo que Mis Paltry elige en una pequeña... Se había levantado la mano rápidamente. Señorita. Disculpe la interrupción, pero ustedes... Soy yo el que debería disculparse. Se me ha olvidado presentarme al pensar que todo el mundo me conoce. Hace tanto tiempo que recorro los pasillos de esta universidad que hasta yo me sorprendo de no quedarme fosilizado en las paredes de este edificio. Todo el mundo se ha puesto a reírse. Soy el decano de Anteros Academy. El decano. He visto que todo el mundo dejaba de sonreír y hasta algunos se han erguido en la silla. Hombre, es que el decano es, un, es una personalidad importante dentro de la universidad. Tampoco os pongáis tan serio, soy el decano, pero, pero no como. Ah, pero no como, o sea que no come. Todo el mundo ha vuelto a reírse y se ha relajado un poco. Me cae bien. Podéis llamarme señor o señor decano, soy una persona sencilla. Ha atrapado una cajita de cartón que estaba sobre el escritorio. Bueno, ¿dónde estábamos? Ah, sí, mi padre me ha explicado lo que hace. Y no seré yo el que haga una excepción. Yo también fui profesor y esto es como montar en bicicleta, no se olvida. No he podido evitar reírme. Bueno, voy a sacar tres temas y haremos una votación a mano alzada. A ver, que tenemos un papel en blanco, no está mal, deja sitio para la imaginación. El tema, ¿por qué hay una continuación de Jurassic Park? También me parece bastante interesante. O, oh, queremos más pizza en el comedor. Tema muy interesante, aunque algo político. Has hecho bien en venir, jajaja. Ja, ja. En cualquier caso, algo está claro. Hay una buena cantidad de alumnos con sentido del humor. Me gusta. Bueno, siento volver a, a las técnicas clásicas, pero ¿alguien quiere proponer un tema que sea un poco más serio? Podríamos volver a hablar del tema de la última vez, pero ya nos había contado los problemas de libertad de expresión de su país de origen. La, la dictadura como en Corea del Norte. No sé. Paso, no tengo ni idea. A ver... Yo... O sea, yo no diría esta. ¿Por qué? Porque no quiero forzar a Prilla a que esté todo el día hablando de una situación compleja, ¿vale? Pero me da la sensación de que si elijo esta me va a dar pie a hablar con Prilla, ¿vale? Y necesito hablar con Prilla porque eh, tengo que subir el lobómetro. Que a ver, eso es lo que yo pienso ahora a priori, pero también puede ser que eligiendo otra también hable con ella. Pero... ¿Qué, ¿Qué sería más fácil? ¿Que eligiendo una que no tiene nada que ver con Prilla hable con Prilla? ¿O que eligiendo la que tiene que ver con Prilla hable con ella? Pues eso. Podríamos volver a hablar del tema de la última vez. Prilla nos había contado los problemas de libertad de expresión en su país de origen. 
Me pareció muy interesante, creo que podríamos haber profundizado más en el tema. ¿Prilla? Sí, es mi amiga, está aquí. Prilla ha hecho un gesto con la mano para indicar al decano dónde estaba. Entiendo, pero creo que sería mejor cambiar de tema. Esta clase está hecha para iniciar un debate, pero no necesariamente para terminarlo. Tenéis que conseguir que la reflexión dure, pero es un tema interesante, gracias por la propuesta. Sí, entiendo. O sea, acabamos de patinar así. ¿Estás loca? ¿Por qué pones el foco de atención sobre mí sin preguntarme? Oh, lo siento, soy tonta. Yo no era mi intención, pero... No había pensado que le podía molestar. Hacía un momento decía que no le importaba hablar del tema. Tengo 70, ¿vale? A ver si baja. Lo que contaste me interesó mucho y creo que era un buen tema. Hablaste también, yo... Era... ¡Pero ella! Era broma, tranquila, al contrario. Yo también creo que es un buen tema. Gracias por tu interés. Y lo siento si lo que te conté te afectó tanto. Durante todo este tiempo no me había dado cuenta de lo que pasaba. ¿Has debido sentirte tan sola? Vale, tenía miedo de haber dicho alguna tontería. Esta, 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 esta. Esta porque le estás dando a entender que te preocupas por ella. Que lo que te importa es ella, no tú. Ella. Soy yo la que lo siente, Prilla, por no haber estado ahí cuando lo necesitabas. ¡Uh! ¡80, chaval! ¡80! De 70 a 80. O sea, es que no hemos pasado de 70 a 75. De 70 a 80. Para, no es culpa tuya. Soy yo la que decidí alejarme. Ha puesto su mano sobre la mía. ¡Ah! Él es adorable, pero deja de preocuparte tanto. Tienes demasiada empatía. Estoy bien y me alegra saber que tengo a alguien que se preocupa tanto por mí. Sí. Deja de preocuparte. ¡Ay, qué cara que me pone, por favor! Me ha dirigido una sonrisa y después me ha soltado la mano para concentrarse en lo que decía el decano. ¿Nadie? No sé, a mí me gustaría hablar de teurgia neoplatónica. No he podido evitar reírme, esta chica siempre me sorprende. ¿Va en serio? Muy en serio. Eso sí que es una sorpresa. Todo el mundo se ha puesto a reír a carcajadas. Creo que el decano no esperaba una respuesta así. Para saber más del tema, le aconsejo la investigación del, do, del, do, del señor Dots, que ha, estudiado, que ha estudiado historias y obras increíbles y considera la teurgia como una ciencia mística. Podemos hablar del tema después de clase si quiere. Me he quedado con la boca abierta. Sería un placer, señor. Gracias. ¡Ah! ¡Que le mola el decano! ¡Mira cómo está! Chani está roja como un tomate. Es extraño verla así. No hay de qué, no conozco a nadie de mi entorno que esté interesado en el tema, así que ahora me siento menos solo. El decano ha seguido escuchando las propuestas de los demás. Me he inclinado hacia Chani. ¿Es tu obsesión del momento? ¿La hechicería? Sí, tengo un problemilla de obsesión crónica. Me centro en un tema hasta agotar todas las teorías. Vaya, entonces no fingías. ¿No está mal el decano? Qué raro, qué raro, ¿no? No está mal el decano. Estoy de acuerdo. ¿Por qué no es profesor? ¿Por qué? Deberíamos tenerlo todas las horas y los días del año. O sea, todas horas. Ja, ja, ja. Te ha propuesto hablar después de clase. Deberías sentirte afortunada. Si conoces el tema también, como dice, daré saltos de alegría. No tengo la menor duda. Bueno, las propuestas no están nada mal, pero quiero proponeros un tema que creo más conveniente. ¿Para qué sirve esta clase? Todo el mundo se ha quedado mirando y nadie ha respondido. Ese es el tema. Todas las propuestas son divertidas y eclécticas, pero teniéndolas en cuenta me temo que no habéis entendido bien el porqué de esta asignatura. Y también me temo que la mayoría viene solo para ganar unos puntos adicionales. He mirado a Prilla con una sonrisa, me ha guiñado el ojo. Sí, antes de ser profesores o decanos, todos hemos sido alumnos de último año y hemos intentado apañárnosla lo mejor posible. El interés de esta clase es muy diferente, pensar en vosotros y en vuestros problemas personales. Pensar en la familia, la vida de estudiante, la muerte, las redes sociales, los atentados, el miedo, la alegría, los problemas de la ciudad, de la comunidad, lo que os conmueve. Ahora quiero escuchar otras propuestas. Y de inmediato muchos han levantado la mano. Muchos alumnos han hablado de las redes sociales y el impacto que pueden tener en la vida estudiantil y el debate se ha desviado hacia el acoso escolar. El tema era interesantísimo, varias personas han compartido sus propias experiencias, hasta que el decano nos ha pedido que encontráramos las soluciones en lugar de hablar de los problemas. Ni siquiera me había dado cuenta del paso del tiempo cuando el decano ha anunciado el final de la clase. ¡Qué guay! Bueno, no ha estado nada mal. A mí también me ha gustado. Al salir del aula he oído la voz de Chani, de Chani que seguía en el aula. ¿Habla del señor Dodds? ¿Del señor Dodds, verdad? Exacto, ¿qué piensa? La voz del decano ha desaparecido al cruzar la puerta. Vale, ahora sí. Ahora sí que me puedo quedar la imagen del aula pequeña. Creo que has tomado una buena decisión viniendo a clase. Haberte quedado sola estudiando habría sido contraproducente. No dudes en pedir ayuda si lo necesitas. ¿Ayuda para estudiar? ¿Estabas pensando en otra cosa? ¡Ah! ¡Qué cara! ¿Puede ser? 
No sé, podrías haberme ayudado a agobiarme menos por cualquier tontería. Ja, 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 gracias por la propuesta. Si necesito ayuda, sé a quién acudir. La voy a liar. La voy a liar poniendo puede ser. Puede ser. ¿En qué estabas pensando? Oh, no sé, tienes muchas virtudes. Podrías ayudarme con, cual, con casi cualquier cosa. ¡85! Me sobreestimas. No, no te sobreestimo. ¡Hola! ¿Cómo decirte, Melody, que en este momento sobras mucho? ¿Eh? ¡Hola! ¡Hola, Melo! ¿Estás bien? No te he visto en clase de desarrollo personal con el decano. ¿Ahora el decano también da clases? ¿Eso parece? No, no he ido. Tenía mucho trabajo. Ah, sí, te entiendo. He echado un vistazo a la sala. La puerta seguía abierta mientras los alumnos salían de clase. Chani estaba en mitad de una conversación que parecía apasionante con el decano. Chani está encantada. No la conocía, pero es genial. Ah, no lo conocía, pero es genial. O sea, el decano. Es verdad que parece guay. ¿Nunca lo habíais visto? Antes de esta clase, no. Sí, pero rara vez. Parece súper simpático. Me encantan los pelirrojos. Me encantan los pelirrojos. A ver, me encantan los pelirrojos. Suena un poco así como de broma, ¿no? De jaja, ja, me encantan los pelirrojos. Jaja, 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 ja. Sí, o sea, porque compré ya todos de broma. ¿No? Parece súper simpático. Me encantan los pelirrojos. Es que... O sea... No es verdad, no me encantan los pelirrojos, pero creo que está dan como pie al tonteo que teníamos antes. Porque tú, porque yo, jiji, te estaba ligando, pero ahora digo que me encantan los pelirrojos, te distraigo. ¿Sabéis? O, o solo soy yo la que tiene esa sensación. Me encantan los pelirrojos. Ah, sí, eso es nuevo. ¿Veis? O sea, ¿veis su cara? ¿Veis su cara? Creo, creo, que, creo que ya tengo cara de brilla. O sea, creo que ya la tengo caladísima. Ay, digo que... <risa> digo de 85 que tenía con Priya bajado 25, por favor. Creo que eres la única persona que juzga a los demás por su color de pelo. Lo siento, no puedo evitarlo. Los pelirrojos me causan buena impresión. O sea, ha subido con Melody. Te conformas con poco. Es verdad, soy fácil de agradar. ¿Todo bien desde la fiesta? ¿No queréis que sigamos hablando fuera? Sí, claro, vamos. Lo siento, chicas, pero tengo que irme. Tengo una clase de metodología jurídica y después derecho europeo. ¡Qué diversión! De repente me alegro de haber elegido mi carrera. Te creo. Hasta luego, Prilla. Hasta luego. Hasta luego, Prilla. Sí. Y si no nos vemos antes, nos vemos delante de la sala de concierto mañana. Mm, espero llegar a tiempo. Será mejor que vaya a buscarte a tu habitación y vayamos juntas a salvar. Oh, gracias, Prilla. Mi habitación es la 719. Vale, nos vemos en el pasillo. Vale. Me encanta, Prilla. Estamos mejor aquí, además hace buen tiempo. Llevamos sin vernos desde la fiesta, ¿estás bien? Sí, mucho mejor. ¿Has frenado un poco el ritmo? Sí, he seguido tus consejos, gracias de nuevo, Rea. Eso está bien, sigue así. Entonces supongo que tú también irás al concierto de Crowstorm. Ah, no, tengo otros planes. Eres la única persona que conozco que no va al concierto, jaja. Sí, son muy populares. ¿Vas a quedarte a trabajar? No, es otra cosa. ¿Tienes, otra... ¿Tienes una cita? No quiero insistir. ¿No quieres decírmelo? No quiero insistir. Sí, le he dado pie dos veces a que me diga lo que hay. Si ella no quiere, pues nada. En todo caso, no sé, no sé dónde piensas pasar la noche, pero tendrás la ciudad entera para ti si no vas al concierto. Ja, 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 tienes razón. Es la hora de la clase de sociología. Sí, vamos, he seguido a Melody al edificio de arte. ¿El edificio? Bueno, edificio de arte es el edificio. La clase de sociología estuvo bien y estaba decidida a mantenerme concentrada hasta el final. Tras un descanso y un pequeño bocadillo, he ido a la clase de patrimonio cultural. Estaba más motivada que nunca a hacerme con el control de la situación y hoy he conseguido hacerlo. El cielo empezaba a oscurecerle ligeramente. El día por fin llegaba a su fin. He salido de clase bastante orgullosa de lo que había conseguido. Bueno, tengo toda la noche para mí. Voy a aprovechar para descansar para el concierto de mañana. Será mejor que esté bien descansada. Me temo que volverá a terminar... Me temo que volverá a terminar tarde. Vale, que terminará tarde el concierto. Vale, pues me voy a la habitación. Vestíbulo de la residencia. ¡Anda! Mi teléfono está sonando. He recibido un mensaje, pero no conozco el número. ¿Qué quieres decir con que faltemos a clase? Eh, eh, ¿Qué? He respondido rápidamente quién es e he ignorado el mensaje. Vale, yo creo que lo vamos a ignorar. 
Porque esas cosas en plan de mensajes o de llamadas que no conoces y que lo hacen adrede para que le respondas tú y no sé qué, yo lo ignoraría, ¿vale? Pero lo vamos a dejar aquí, lo continuaremos en el próximo episodio que ya llevamos casi 15 minutitos y quiero que tengamos material y chichi para los siguientes. Así que bueno, lo vamos a dejar aquí, por mi parte eso es todo, espero que os haya gustado y poquito más. Nos vemos en el próximo vídeo.